hoppeln wir mal weiter hier zur vorletzten Episode des Tages. Wir stehen immer noch vor den Kryptologen. Wir stellen jetzt noch die verdammte letzte Frage, einfach nur weil ich kann. Aber ich weiß ja nicht, ob diese Quest hier noch irgendwas Tolles hinausläuft. Lassen Sie mich über bestimmte Kryptiden reden. Right. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what. Berät das nochmal mit Spezialisten, das ist ja super. Äh. Uh, have to discuss. He wants to say, but decides against it. Since you've offered to help. Wir zu besprechen helfen. Will er sagen, dass wir dagegen? Welche Kreativen haben Sie beinahe gefangen? Sie haben erzählt, dass Sie beinahe einer bestellt Ja, stimmt, das, das wollten wir nochmal ansprechen. A willow person. It's a long story. One non-specialist would find rather dull. Aber schön, dass er direkt diesen, diesen Vordisclaimer macht, dass es äh, andere Leute bestimmt langweilen würde. So, so. Das nimmt er jetzt einfach mal so an, dass, das, dass die Geschichte andere langweilt. Nachdem er uns vor allen Dingen schon die Ohren mit jedem Menge anderen Mist abgekaut hat, ne? Willow people. Not at all. Mhm. Uh -huh. Was sind beiden? <lacht> Ganz so gar nicht, sagt die Konzeptbildung. Beiden They're not people, really. Some argue they aren't really animals. They seem to have evolved directly from trees. Was? Sie haben sich direkt vom Tier, äh, von Bäumen entwickelt? Das verstehen wir wahrscheinlich. Er sagt es vollkommen ungerührt, als sei es selbstverständlich. They're very, very thin. Almost flat, in fact. And can camouflage themselves easily. Wrapping themselves around trees and blending in with the tree bark. In that way, they're not too dissimilar from the phasmid we're looking for here. Uh -huh. Moment mal, also ich habe diese beiden Männchen vielleicht schon gesehen, ohne es zu bemerken. Toll. You probably have. Toll. Und wie hat er das beinahe gefangen? Gary and I painted an entire groves worth of trees in slow drying paint. It was a bright lavender color. I was hoping one of the willow people would get paint on it and not be able to camouflage itself. But er hat, er hat langsam trocken in kräftige Lavendelfarbe bemalt und gehofft, gehofft dass es den Fieder seinen Camouflage daran verliert. Das ist natürlich auch eine sehr innovative Jagdmethode. Schön. After waiting in hiding for hours, I saw a figure slip from one of the trees, a lavender shadow dashing through the grove. Aha. Uh -huh. In der Wendelfarben der Schatten, der durch das Wäldchen sprintet. Könnte natürlich auch ein Hund sein oder irgendwas anderes, aber... Wer weiß das schon? Aber mir fällt übrigens gerade was ein. Ich möchte eine Idee verfolgen. Das ist wieder mehr. Ich muss nur kurz das hier machen. So, und dann... I chased it with a knit. Not very elegant. You can't be elegant in the field. And, well... He was faster than me. Man kann nicht im Feld elegant sein, das ist aber, das ist aber sehr belauerlich. Das ist doch schneller als er, wirklich Pech aber auch. A lavender shadow. Oh, ein lavendelfarbener Fachschatten, er schwitzelt. Oh, now you think we were snacking on funny mushrooms. It's easier to mock someone and to admit that the world might be more interesting than you've imagined. Äh, uh -huh. das ist also... Ich glaube, er, glaub, er sieht ja Kitsuragi so ein bisschen, ein bisschen antagonistisch. Kommt mir, kommt mir ja fast so vor, ne? Das ist halt irgendwie alles, was er sagt, hat irgendwie immer... Na gut, okay. Er, er sagt die Sachen ja auch schon so ein bisschen kritisch. Zu Recht, wie ich feststellen möchte. Nun gut, äh, weiter. Furthermore, I'm not saying it was a confirmed sighting. I'm painfully aware of what goes into verifying such things. There is a serious possibility that I saw a squirrel or a trick of the light. I am my own harshest critic. Er ist, er ist sich selbst natürlich sein, sein stärkster Kritiker. Er ist durchaus bewusst, dass es selbstverständlich auch irgendwas anderes hätte sein können. Aber, 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 es gibt ja die Chance, dass es, dass es das Ding war. Na super. He makes it a real point here to sound falsifiable. Er betont es auch so, um wieder liegbar zu klingen. Ja, aber auch nur, um so zu klingen, nicht wahr? Ah, weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll, von den... Von der ganzen Geschichte. Und die das sich da richtig ist, das... Weißt du, die ist nicht eine Plasmide, ist die... Confirmed. It's 100% verified. And meets all the standards of an authentic cryptid sighting. Wie genau definieren sich denn alle Standards einer normalen Sichtung? Ich habe von größeren Kryptiden gehört, vom riesen nur. Ja, That's ich. impressive, I guess. But have you seen it with your own eyes? 
Er wirkt nicht besonders beeindruckt. Bläst oder weit? Nein. Of course you haven't. Haben Sie gesehen? Er wirkt zufrieden. I haven't had a chance to travel to Coco Nor. No. And I likely never will. The Samuskill Desert region has been embroiled in a small civil war for the last eight years. Die Wüste Samuskill ist seit acht Jahren ein, ein, ein Bürgerkrieg. Das ist gut zu wissen, weil das war mir neu, aber das ich, ich habe auch noch nie was von der Wüste Samuskill gehört. Was vielleicht daran liegt, dass wir immer noch an einem harten Anfall an Derealisation leiden. Und da das ein 5-Stunden-Gedanke ist, hat, hat sich da leider auch noch nicht allzu viel getan. Wenn ich noch genug Skillpunkte kriege, könnte ich den auch heute lösen. Bestimmt. I fear this mindless barbarism may have wiped out the elusive creature entirely. Sightings of towering luminosities have grown rare recently, while they once used to be constant. Mhm. <lacht> Also früher yes. gab es ganz viele Fotos. Sightings of mirages are constant. A mirage is a constant phenomenon that people have no time to report when a war is going on. <lacht> also die Logik argumentiert, dass das, wenn wenn sein, dass das, also er sagt halt, in den Krieg sind die halt alle verloren gegangen und die Logik argumentiert, naja, das, das hat halt irgendwie keiner Zeit von irgendwelchen Dingen zu erzählen. Oder blub. <lacht> von, 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 von. Vater Morgana, es gibt so eine äh, Luftspiegelung, Luftspiegelung. In, äh, hier steht auch Luftspiegelung. Ich sollte vielleicht mal den Text lesen. Ja. It remains unclear what this has got to do with you seeing it, as he was inquiring before. He was just being defensive. Ah, er wollte einfach nur ablenken. Erzählen Sie mir einfach von einem coolen Kryptiden, von irgendeinem Kryptiden. No offense, officer, but I'm not much of a pedagogue. I don't know what I would have done if Lena hadn't persuaded me to go back to field research. You should ask her if you want interesting stories. Ach, das ist ja interessant. Also er hat sie davon überzeugt. Also Lena hat sie davon überzeugt. Äh, hat ihn davon überzeugt, wieder zurück in die Feldarbeit zu gehen. Also er hatte, er hatte das quasi schon aufgegeben. Das, das, ganze, das ganze Thema mit den mit dem Felduntersuchungen. Me? I'm not a people person, unless you haven't noticed. And I don't make a good lecturer. My strength lies in field work and persistence. Das ist natürlich eher so der Außentyp, das ist, er kann das, das ist, achso, seine, seine Stärke liegt vor allen Dingen auch in Beharrlichkeit. Er wünscht seine Haarstrinnen zur Seite, sich vor seinen Augen verirrt haben. Das war genug. By all means. Sehr geil. Er, <lacht> er hustet und wischt sich den Mund ab. Ja, das ist äh, auch ja, total sympathisch. Ah ja. Ach, verdammt. So. Gut, aber ich habe dieses lange Gespräch äh, produktiv nutzen können. Hm. Huh. Warte mal, speichern. Das ist immer schon 13.09 Uhr, ne? So, dann können wir mal kurz was ausprobieren. Wir können nämlich jetzt hier live und in Farbe Image. Disco 1. Jetzt kann ich hier ein Bild auswählen. Ich habe nämlich gerade eine ganz tolle Idee gehabt, aber die ist bestimmt auch total doof, weil es viel zu klein ist. Ich könnte mich nämlich in so ein ganz kleines Bild rein, 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 rein versetzen. Aber das wäre dann, glaube ich, sehr klein, wenn ich das hier so machen würde. Naja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe auch noch ein Hintergrundbild. Na, naja, ich weiß nicht. Ich bräuchte halt irgendwie noch einen gemalten Hintergrund dazu. Dann wäre es irgendwie witzig, oder? Ich weiß nicht. An der Idee brüte ich noch mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Judy, äh, kann ich mit ihm noch reden? Hallo, I'm Gary. Very generous of you to help us out, Officer. <lacht> Schön, dass ich nicht selbst. Er nennt mich an Guard. Yellow Man. I mean, Officer. Gelber Mann. Äh, der, direkt der Rassismus? Oh, ist das selber Garys Bude? Unten das Ding, was abgeschlossen ist? The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Oh, Yellow man. Interesting. This is something to ask him about. After a little probing first. 
Ah, aber direkt sympathisch, ne? So schnell mal mit dem Rassismus um die Ecke gekommen. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Warte darauf, dass dein Freund fertig wird. Ist die Freiheit natürlich so ihr Ding? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Degenerierte, ach schön, interessanter Wortwahl. Das ist leider, glaube ich, aber nicht unser Rassist der dritten Stufe. Degenerates, this man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Gib vor, dass ihr der Inbegriff der Tugend seid. Ich kann dir versichern, dass ich wieder das eine und das andere bin. Ich bin ein Gesetztüter mit lupenreiner West, der streng nach Vorschrift handelt. Ich komme noch nicht einmal in Versuchen. Rausch mit Lanzerrühren! Säufer und Degenerierte, genau meine Welt. Ich fürchte leider, ich könnte ein Säufer sein. Oder ein Degenerierter, vielleicht auch beides. Niemand ist perfekt, sie waren sicherlich auch schon mal versucht, äh, etwas zu trinken. Ja, ja, ich, ich nehme mal das oberste, mal sehen, wie glaubhaft das ist. I've been tempted on occasion. But someone has to stay strong for Revacall. Revacall? Sein Blick war natürlich den Stapel durch Nester Holzscheide, der vor seinen Füßen liegt. Er war manchmal schon mal in Versuchung. He pronounces Revacall with a hard K, unlike other people. Ja, anders ist anders. Ist das Ihre Tasse? My mug? Why would you think that? <lacht> es ist schön, dass wir die Tasse immer noch bei haben. His eyes widen at the sight of the mug. He's seen it before, right? Es klang, als ob sie sich noch ihn rufen würden, als sie gelber Mann gebrüllt haben. Ich sehe genau, dass sie die Tasse erkennen. Das liegt an ihren Augen. Sehen wir einen Typ aus, der eine Sammlung solcher Tassen besitzt, könnte daheim als Bestandteil seiner Sammlung kolonialer Tassen. How do you mean? Forgive me, officer, but we've only just met. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen hart reingehe gerade. He is trying to avoid lying to you outright, in case you really have been to his apartment. Versucht nicht direkt zu lügen für den Fall, dass wir wirklich zu seiner Pappe waren. Geben Sie einfach zu, äh, geben Sie einfach zu, Mann. Sie haben die Tassen in den Müllcontainer in den Würding geworfen. Sie nehmen sie irgendwie verdächtig. Habe ich erwähnt, dass die Tasse am Tat eines Lynchmords gefunden wurde? In Ordnung, glaube ich Ihnen. Sie wirken wie ein Mann auf mich, der weiß, dass es eine Straftat ist, einen Polizisten anzulügen. Okay, okay. I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have. And I am very sorry, officer. Er hält inne. You're not going to find me, are you? <lacht> Doch, äh, du reißt ein Bußgeldbeleg heraus, äh, und zwar über 20 Real. Doch, äh, links, du reißt ein Bußgeld heraus über 200 Real. Ach was, Gary, ich will einfach eine Information für ihn. Ja komm, wir holen noch einen Zwacken bei ihm raus, nicht zu Dingsbums hier. Okay, I deserve that. And I won't do it again. You have my word. I don't know what got into me. Stuffing my garbage in another man's property, it's... I've been having trouble at work lately. The Koikos are price dumping us out of competition. Er weiß wirklich nicht, was ihn geritten hat. Und die bösen Ausländer sind außer ihm schuld, weil sie die Preise drücken. What did you do, Gary? Was hast du angestellt, Gary? Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Äh, wie haben sie Möge und den aufgekommen? I know a guy who works with the trash collection services. CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Was? Also sein guter Kumpel hat einfach mal den Generalschlüssel für alle Mülleimer der Stadt gegeben? Warum interessiert er sich für Müll anderer Leute? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Chimians run it like a mob. <lacht> Das ist wie immer die Ausländer sind. Das ist die Chimäer. Also die Abfallentsorgung ist schweineteuer. Ah ja, weil er benutzt zwar das in der... Kann ich mal eigentlich von der Müllpresse ablagen? Ah, schön. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Er hat Schande über sich gebracht, weil er Müll illegal entsorgt hat. So, so. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. <lacht> die Lieutenant runzelt die Stirn und blickt auf. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Gary, haben Sie die Kleidung eines Mordopfers gesehen? Officer, please, let me explain. It's not like that. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich bin ja mal richtig gespannt, was er erklären will. Vor allem ist auch die gute Polizeitaktik. Wir deuten quasi nur an, ohne irgendwas zu sagen, um dann quasi den Opfer zu ähm, dem Zeugen zu helfen, sein eigenes oder den Verdächtigen zu helfen, sein eigenes Grab zu graben. Erklären Sie es. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged. And I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, 
smelling people or animals, you know? Hm, Menschen sind Tiere, wissen Sie? Okay, was ist passiert? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Er überlegt es sich mit einem Satz anders, zusammen mit der Tasse, so so. Okay, I was coming to throw the mug away and, well, I threw the mug there and the clothes too. Ah ja, er ist nur rausgegangen, aber er wollte eigentlich nur die Tasse entsorgen, so so. Right, it was just civic duty. Merkte Lieutenant Vincent an, nur bürgerlich. Exactly, that's exactly what it was. Civic duty. Ja, ja, Bürgerpflicht. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before, but Wenn where? Wenn der sich hinten, wer hörst du das? Klicken von Glasperlen? Ah, sie hören, ist das vielleicht das Klingen von den Platten? Was ist das für ein seltsames Geräusch? What sound? Das Geräusch, das sie sich gerade bewegt haben. Really? Er bereitet langsam seine Arme aus und diesmal versuchten seine Bewegung keine Geräusche mehr, wenn er die Arme zusammen There's macht. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash, could be the wind shifting some garbage nearby. Ja, natürlich könnte es der Abfall im Wind sein. Every day the wind shifts the reeds and whatever was left in them. Tambourines and condom wrappers, plastic and glass bottles. The smell of decay. Und er ist mit Pfandflaschen? Nein, das ist vollkommen möglich, dass es Pfandflaschen sind. Uh. What? I haven't the slightest. There's lots of Every day, okay. the wind shifts the reeds and Na gut, ich frage mal nach der verschwundenen Rüstung des Opfers. Armor? No. I, I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor. But I don't know anything about it. Naja. Er weiß nichts über die verschwundene Rüstung. Der wohnt direkt am Hof, quasi wo die Leiche hängt. Und er hat die Kleidung entsorgt. Nee. An infant could see he's not telling the truth. But he's too scared to admit more wrongdoing. Ah, er hat zu viel Angst, um Fehlverhalten zu sehen. So ein Elender brauchen. Wir haben bestimmt null Autorität. There's something going on here. You should observe it more closely after this topic is concluded. So, das ist hier ein Reden was anderes. I hope I can help your investigation. In my small way. Ja. Hab ich jetzt wieder einen Skillpunkt? Nee. Aber hey, wir haben äh, nur die Fallen, die gleich hier auf der Promenade abklumpe der Würfel machen. Ja, das sollte ja 15, 1654 sollte es da sein. Schließlich hast du Geld dabei. Ja, wir haben zum Glück relativ viel Geld. Ich, ich werde leider nicht bezahlt, ärgerlicherweise. Hm. Does this mean you are in his apartment? Admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be Interesting to tell him. Hm, heißt es, du warst in seiner Wohnung und hast dann sammelt koloniale Tassenbewohner? Vielleicht wäre es interessant, das ihm zu sagen. Beherrschung legendär. Äh, denke ich, bitte, warte mal. Beherrschung. Habe ich noch was, was mir Beherrschung bringt? Die Hose auf jeden Fall, die ich anhab, aber. Ich glaube, das gucke ich jedes Mal nach, wenn ich so einen Beherrschungsskillcheck habe und ich habe. Doch mal was? Warum bewegt er sich so hin und her? Du siehst Garys Beherrschung. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Das Hemd sieht unbequem aus, so als würde es beinahe heran. Sehr kräftige Muskulatur. Seine kräftige Muskulatur. No, he's scrawny. Try again. Etwas, das er drunter trägt? Yes. Like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other. Resembling pearls or marbles. Stolen from the corpse in the yard near where he lives. <lacht> Tja, wie die Rüstung, die, die das Opfer getragen hat. Wie ich sehe, sind sie ein Liebhaber hochwertige Gefechtsausrüstung. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was... Ich hab nur, er knüpft das Hemd auf. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. 
Er hat sich so sehr geschämt, dass er wollte das nicht, dass wir es wissen. Unter dem Hemd schimmert weiße Keramik. Eine dünne Schicht aus ineinandergreifenden Plättchen bedeckt seinen hageren Oberkörper. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. Ha. Er, können, können, er rüstet sich davor, die Wahrheit zu geben. This shame is surprisingly sincere. Also er ist wirklich gesetzt, das Ding sich. Das ist ja witzig. Gary, what's going on? <lacht> Later, Morale. I've got apologizing to do. <lacht> Jetzt gerade dann beschäftigt, um die Entschuldigung zu beten. No, you've got explaining to do. Der Tonfall des Lieutenants ist eisig. Warum haben sie diese Kleidung wirklich in den Müll geworfen? Ne, fangen wir von oben unten an. Gehen Sie mir diese Rüstung zu. He sighs again, hangs his head and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Hm. Wir haben einen Fairweather T1000-5000 Kyras. Ob wir den selber tragen können? Er soll zwar neue Technik kaufen, aber man kann jetzt seinen Weißen einrichten nach seinem Schweiß. But so, so light to hold, like a bag of cotton. Hm, warum haben sie diese kleine wirklich in den Müll geworfen? Everyone was picking those pieces off him and I was watching them do it. And they scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. Alle haben die Rüstungsteller abgenommen und ich habe sie da beobachtet, sie haben seine Kleidung im gesamten Hof verstreut. Alles hat gestunken. Er blickt auf seine Füße. Komm zurück, Botting, mit deinem Mineralwasser. Er blickt, das ging aber schnell. Blickt so I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Ach ja, weil es ein dreckiger Ausländer war, war es okay, die Leiche zu plündern. Only the caress was left. So I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I... I wouldn't have... Fuck. Seine Lippen beginnen zu beben. Hätte nur er, dass es Schwierigkeiten gibt. We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. Er besagt es nicht, um sich bei euch lieb Kind zu machen. It's okay. It was a loose end, and you are tiny tap now. The Lieutenant kritzelt etwas in sein Notizbuch. I'm so fucking sorry I called you yellow man. CLI officers commanded the Suzerain's Navy. Most of them sided with the King when. Tja, was ist das? Seoditische Offiziere haben die Kriegsflotte so zerren befehligt. Achso, er ist auch so ein Royalist, das ist ja schön. Du hast dich streng daran gehalten, wie freundlich von dir. Er schüttelt den Kopf. Naja, gut. Aber wie sie es vorhin sagt, wir mit Gary dauert ganz lange. Darf er sich eigentlich nur Kryptozeug fragen wollte? Naja. 